как обычно, я буду вам рассказывать самую крутейшую задачу этого дня. Итак, у нас с вами есть, ну не у нас с вами, а у какого-то дедушки старенького был вот такой, а, ну типа квадратный участок, он бы был, если бы был вот этот вот участок. Но этого участка нету. Понятно, да? Этого участка нет. У деда вот такой Г-образный участок. И есть у него четыре сына, между которыми этот участок нужно разделить. Ну и дед, короче, такой говорит, сыновья мои, чтобы вы не поссорились, у всех участок должен быть одинаковой площади, а, да? еще и одинаковой формы, чтобы вы там все не переругались. Решать одного из братьев наследства нельзя, выкупать друг у друга землю тоже нельзя. Короче, надо то, что есть, поделить на четверых, поровну, чтобы еще и форма одинаковая была, да, чтобы точно никому не было обидно. Итак, друзья мои, как это сделать? Давайте еще раз уточним, да, что вот это у нас, если бы мы допродолжили, вот так, был бы квадрат. Поэтому давайте, например, вот эту сторону обозначим А, тогда это тоже А, это тоже А, это тоже А, вот это вот 2А, а вот это вот 2А. Да? Ну, просто, чтобы понятно было, да, условия до конца. Теперь ставим на паузу и думаем. Все, ладно, подумали, кто хотел, а, как будем делить. Ну, понятно, что раз у нас четверо сыновей, самое очевидное, что как у нас суды делают, да? Если у вас два участка, два дома у наследства, да, значит, делим один участок пополам, другой участок пополам, один дом пополам и другой день пополам. И вот делите дальше, как хотите уже сами. Тут по тому же принципу действует. Поделим вот это вот на типа на 3 квадрата, да, это же прям бросается в глаза. Поделить это на 3 квадрата, да, но сыновей 4, вот косяк в чем. Поэтому мы каждый из этих квадратов делим на 4 части. 1, 2, 3, 4, тут то же самое. И тут то же самое. Короче, поделили каждый квадрат на 4 части. И получается, каждому нужно дать по 3 маленьких квадратика, да. При этом сделать это так, чтобы еще и форма а, участка была одинаковая. Вот, кстати, вот до этого додумываются много, многие, да, ну, а потому чтобы форма была одинаковая участка, это прямо вот для некоторых проблем. Ну, давайте я возьму тут разноцветные маркеры и попробуем с вами что-то изобразить. Ну, вот, допустим, у нас буква ЖГ участок, да, поэтому и тут давайте одному дадим участочек буквой Г. Вот. Форма одна и та же, да, только он повернут. Слушайте, там видно вообще что-то, по-моему, не видно ничего. Ну, вы поняли, да, вот тут у нас зеленый цвет. Возьмем маркер поярче, попробуем. Давайте другой. Раскрасили. О, тут видно, вижу. Вижу, 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 что видно. А, все круто. Второму тоже досталось. Третьему. Пиу, 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 пиу. Тоже досталось. И смотрим, все буквы Г у всех. И четвертому. Ну, тут очевидно, да? Осталось не застрихованным только три квадратика, которые тоже чудесным образом образуют букву Г. Вот такая вот, друзья, задача очень хитрая про дележ наследство. Вообще все задачки про дележ наследство обычно бывают очень хитрыми. И в жизни, кстати, тоже. Так что переходим по ссылочке у меня в описании. Там, там ничего такого, никаких нотариусов. Там мой канал в Телеграм. Подписываемся на него, потому что если закроют YouTube и прикроют Дзен, закрутят там гаечки, да, то мы будем с вами, друзья, встречаться там. Так что подписывайтесь, чтобы не потеряться. Можете там отключить уведомления. Это легко сделать в один клик. Все в Телеграм, друзья. Спасибо Дурову за это. Пока.